，到底现在我们这样子的搬迁的生活，到底什么时候是一个头？两个月前呢，我们搬到了这片草原上。两个月后，我们又要搬走了。身后的这两位哥哥呢，就是我哥的两个好朋友，今天来帮我们去拆这个毡房。不到一个小时就能把这个毡房给拆了，搭的时候也是，不到两个小时就会搭起来。哇，这样一些，哇，这就可以掀开了。这是我们房子里边的一个整体的，等一下把这些都要拆掉，然后装到这个车上。然后把这个就是这样叠起来，因为每年都要用，所以每次叠的时候都要就是把它放好，不然会有老鼠就是把它啃破了呀什么的。我刚刚一直都在收拾周围的垃圾，收拾了这么多垃圾，无论是搬迁到哪里，都要把周围的这些草原上的环境都要收拾干净。比如说来年的话，别的牧民要搬迁到这里，周围的环境不干净的话，就会说我们就会说这一家的人怎么这么不文明、不保护环境。所以在任何时候，我们都要把这个周围的这些环境给收拾干净。其实呢，可能也有很多朋友有跟我现在这样的一个想法。到底现在我们这样子的搬迁的生活，到底什么时候是一个头？难道我们都要这样一代一代的这样子，今年搬迁，明年搬迁，大大大大后年还在搬迁吗？嗯，到底这种生活会不会有一个改变的模式呢？因为现在像爸爸他们一直都是在草原上，在这个山脚下。放牧为生的，那么等父母老了，他们不能再去放牧，不能再去放羊了。那我们家的羊又会是谁去放呢？比如说哥哥喜欢做生意，呃，我呢喜欢拍视频，喜欢去各种地方去发现更多好的东西。现在很多年轻人，我想应该都向往大城市，喜欢待在县城这种生活中。那么以后就是家里面的羊。没人放了，像这种搬迁的生活都不想再去过了，那谁会又去继承我们现在祖祖辈辈流传下来的这种游牧生活呢？或许很多牧民都在面临这样的问题。那么像这种在草原上散养的羊，呃，以后会有吗？以后大家会吃到这种真正在草原上吃草的这种羊吗？这一系列的问题都会在我的脑海中出现。我也不知道，像这种问题我该如何回答？说不去放吧，感觉又不太好。但是说去放吧，但是我们的父母又希望我们好好上学，呃，希望我们以后就是成为一个公务员呀，或者是每年都有自己的工资能去花。反正是一个很难回答的问题。有没有一些朋友可以帮我回答一下这个问题呢？有没有跟我一样是牧民的孩子？你们有什么样的想法呢？看，我们已经把这些东西给装完了。那边是要搬到山上的，这个是，就是帐篷，要搬到别的地方。如果喜欢我的视频，可以订阅我的频道哟，欢迎敲响小铃铛，感谢你们支持。